ডিআর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে আসছে মার্চ মাস থেকে শুরু হচ্ছে পরীক্ষা তো সাজেশন চাইছিলেন অনেকেই বাংলা এবং এস এস টি সাজেশন অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আজকে আমি ম্যাথামেটিক্স এর সাজেশন দিচ্ছি তারপর সায়েন্সটা পেয়ে যাবেন ইংলিশটাও হয়তো পেয়ে যাবেন তো সাজেশনটা খুবই ছোট্ট করে দেয়া হয়েছে যেগুলো অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের করা উচিত এবং সেগুলো করলে কিন্তু পরীক্ষায় ফাঁস করতে পারবে যারা দ্বন্দ্বে রয়েছে কুই কি আসবে না আসবে অনেকগুলো আমি পড়তে পারবো না তাদের জন্য সাজেশনটা খুবই কার্যকরী হবে এবং সাজেশনটাকে আমি পিডিএফ আকারেও দিয়ে দিয়েছি সেটাও কিন্তু ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারো এবং সেগুলো প্র্যাকটিস করো তাহলে মনে আসে তোমার পরীক্ষা ভালো হতে বাধ্য তো নেক্সট টাইম অন্য সাজেশনগুলো দিয়ে দেবো তো চলুন সাজেশনটা দেখে নিই নমস্কার ছাত্র বন্ধুরা আজকে আমরা দেখে নিচ্ছি মাধ্যমিক পরীক্ষা দু হাজার বিশের জন্য ম্যাথামেটিক্স সাজেশন তো সাজেশনটা খুবই কম্প্যাক্ট করে তৈরি করা হয়েছে খুব কম জিনিসই যেখানে দেয়া হয়েছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদের শিখতে হবে তো প্রথমে যদি আমরা ওয়ান মার্কসের কোয়েশন দেখি দেখুন যে পরীক্ষায় কিন্তু ওয়ান মার্কসের জন্য তিনটা প্রশ্ন আসে ক বিভাগে তো ওয়ান মার্কসের জন্য বাস্তব সংখ্যা থেকে ওয়ান মার্কসের একটা প্রশ্ন আসে লকারিধম থেকে ওয়ান মার্কসের একটা প্রশ্ন আসে এবং জামিতি থেকে ওয়ান মার্কসের একটা প্রশ্ন আসে তো জামিতির কোনো সময় ত্রিভুজ থেকে আসে কোনো সময় বৃত্ত থেকে আসে যেহেতু গত বছরে কিন্তু ত্রিভুজ থেকে চলে এসছে তো এবার বৃত্ত থেকে আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে তো ওয়ান মার্কসের জন্য সাজেশন হিসেবে যে প্রশ্নগুলো দেয়া হলো দেখুন যে বাস্তব সংখ্যা থেকে তোমরা শিখবে যে ইউক্লিডের ভাগ সহায়ক উপবাদ্য তারপর হচ্ছে ওই যে একটা প্রশ্ন ছ নম্বর আমি সবটা প্রশ্ন কিন্তু বলছি না হ্যাঁ ওইটা আমি পিডিএফ ফাইল দিয়ে দেবো সেটা এখান থেকে ডাউনলোড করবে আর সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি তো যেগুলো দাগ দেয়া আছে অনেকগুলো প্রশ্ন দেয়া রয়েছে সেটা আমি পারল প্রকাশনী যে সাজেশনটা দিয়েছিল সেটা নিয়েছি এবং সেখান থেকে আমি কম করে দিয়েছি এগুলো শিখলেই কিন্তু হয়ে যাবে সবগুলো শেখার দরকার নেই দু নাম্বারটা শিখে নেবে যে ইউক্লিডের ভাগ সহায়ক উপবাদ্য তারপর ছ নাম্বার যে প্রশ্নটা দিয়েছে সেটা শিখবে আর হচ্ছে কি পাঠিগণিতের মৌলিক উপবাদ্য শিখতে হবে লগারিধম থেকে যেগুলো দেয়া আছে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ যে এক্সের ভ্যালু বের করো তো ওয়ান টু দিলাম ওয়ান টু দেখবে তারপর এখান থেকে সিক্সটিন নাম্বার যে প্রশ্নটা রয়েছে লগ রুট টু এক্স ইজিকুল টু পি হলে সেটা একটু দেখে নেবে আর বৃত্ত থেকে যেগুলো দেয়া হয়েছে তার মধ্যে থেকে সেভেন নাম্বার এইট নাম্বার দুটো প্রশ্ন রয়েছে দেখো যে বৃত্ত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা বা স্পর্শকের দৈর্ঘ্য দিয়ে দিল আর কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাইরের বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করা সেগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে তো সেভেন নাম্বার এইট নাম্বার একটু দেখে নেবে তারপর টুয়েলভ নম্বর রয়েছে এই তিনটে অঙ্ক সেখান থেকে দেখে নিলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর যারা মনে করছো যে একটা সাজেশন পেলে ভালো হয় আমরা তো সব কিছু করতে পারবো না তো তাদের জন্য সাজেশনটা কার্যকরী হবে বলে আমার মনে হচ্ছে তো দুই মার্কসের জন্য বহুপদী সংখ্যামালা থেকে কিন্তু যে প্রশ্নগুলো দিলাম আমি দেখো যে ওয়ান টু ফাইভ সিক্স সেভেন নাইন টেন তারপর ইলেভেন এইগুলো এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু অবশ্যই একটা পরীক্ষায় আসবে তো যেগুলো দাগ দিলাম সেগুলো কিন্তু অবশ্যই করতে হবে এগুলো হয়তো পুরোটা করা আছে আর যদি কোনো প্রশ্নটা না বুঝো তাহলে অবশ্যই আমাকে বলবে আমি কিন্তু বুঝিয়ে দিতে পারবো ওইগুলো তারপর রয়েছে থার্টিন নাম্বার সেটা দেখতে হবে তারপর হচ্ছে দুই চল বিশিষ্ট এক ঘাত রৈখিক সমীকরণ তো সেখান থেকে কিন্তু প্রতি বছরই একটা আসে বিশেষ করে এমন প্রশ্ন আসে যে কে এর কোন মানের জন্য সমীকরণে কোনো সমাধান থাকবে না এমন প্রশ্ন কিন্তু প্রতি বছর আসছে তো এখান থেকে যেগুলো দিলাম দেখো যে দুই তিন পাঁচ এবং দশ চারটা অঙ্ক দেয়া হলো সেগুলো দেখবে মুদ্রাক থেকে হয়তো পরীক্ষায় প্রশ্নটা এক্সাক্ট এমন নাও মানে এক্সাক্ট এ ওই ঢাকটা নাও থাকতে পারে কোয়েশনটা চেঞ্জ করে দিতে পারে তো এগুলো যদি করে নাও এগুলো যদি জানো তাহলে পরীক্ষায় যেটা আসবে তুমি অবশ্যই কিন্তু সেটা করতে পারবে তো এখানে কত দেখলাম এখানে দেখলাম যে টু থ্রি ফাইভ টেন তারপর হচ্ছে ফিফটিন নাম্বার তো এগুলো করে নিলেই হয়ে যাচ্ছে তারপর আমরা যাচ্ছি ত্রিভুজে ত্রিভুজে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া আছে তা থেকে দেখো যে ফোন নম্বর কোয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সেটা দেখতে পারো এই ধরনের কোয়েশন কিন্তু আসে থেলস উপপাধ্য থেকে তেলস উপাধ্যের উপর ভিত্তি করে কিন্তু প্রশ্ন দিয়ে দেয় মান বের করার তো ফোন নাম্বার প্রশ্নটা দেখতে পারো তাছাড়াও টেক্সট বইয়ে কিন্তু তেল সুপদ্ধের পরেই কিন্তু উদাহরণে কিছু অঙ্ক দেয়া রয়েছে টু মার্কসের জন্য সেগুলো দেখে নেবে তারপর হচ্ছে নাইন নাম্বার কোয়েশন সেখান থেকে দিলাম আর হচ্ছে থার্টিন নাম্বার কোয়েশন দিলাম তো কোয়েশনগুলো এখানে দেখে নাও আর পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে পিডিএফ ডাউনলোড করে নিয়ে সেটা দেখে দেখে কিন্তু অঙ্কগুলো করে
তো ডিসটেন্স ফর্মুলার উপর যেগুলো দেয়া হয়েছে দেখো যে দু নম্বর চার নম্বর পাঁচ এবং ছয় এগুলো করলেই হবে তো সমরেখের উপর প্রশ্ন কিন্তু কত বছর চলে এসছে তো সমরেখের উপর প্রশ্নটা হয়তো এবছর আসবে না তবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কিন্তু করতে হবে তো দুই চার পাঁচ ছয় এগুলো অবশ্যই করতে হবে তাছাড়া আরও রয়েছে এখানে দশ এগারো এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট দশ এবং এগারো তারপর রয়েছে এইটিন নাম্বার এইটিন নাম্বার কোয়েশ্চেন সেটাও কিন্তু করতে হবে যে টু ফোর ফাইভ কে থ্রি জিরো শীর্ষ বিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পণ্ড বর্গ এবং হলে কে এর মান কত তো এইটিন রইল তারপর টোয়েন্টি রইল টোয়েন্টি টু রইল টোয়েন্টি টুটা করে নিও এটা একটু একটু বড় হয় করে নিও যে ওয়ান ওয়ান এবং আরও পয়েন্ট রয়েছে একটা বিন্দুদের দূরত্ব এর উপর নির্ভর করে মানে এটা করে দূরত্ব নির্ণয় করার পর দেখবে যে দূরত্ব যেটা নির্ণয় করলে সেটাতে এ থাকবে না একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা বেরিয়ে যাবে তো সেটা করতে হবে তারপর টোয়েন্টি ফাইভ সেটা করতে হবে এক কথায় দাগ দেয়া যেগুলো দিলাম সেগুলোই করতে হবে এর বাইরে মঙ্কগুলো না করলেও চলবে যদি পারো অবশ্যই সবগুলো করো কিন্তু আমি বলছি যে সবগুলো না করলেও চলবে যারা অঙ্কটার একটু সাজেশন চাইছো তাদের জন্য আমি দিচ্ছি অ্যাডভান্স লার্নারদের জন্য না হয় কিন্তু অ্যাডভান্স লার্নাররা কিন্তু সব সবগুলোই করতে হবে তো এখান থেকে থার্টি নাম্বার তো আমরা টু মার্কস কমপ্লিট করে নিলাম এবার যাচ্ছি থ্রি মার্কসে তো থ্রি মার্কসের ক্ষেত্রেও বাস্তব সংখ্যা থেকে কিন্তু থ্রি মার্কসের একটা আসছে ওয়ান মার্কসের একটা আসছে তো থ্রি মার্কসের জন্য ছ নাম্বার প্রশ্ন যেটা সেটা আসতে পারে যেহেতু রুট টু রুট থ্রি এগুলো আসবে না গত বছর চলে এসছে তো এই বছরের জন্য সিক্স নাম্বার নাইন নাম্বার থার্টিন নাম্বার ওইখান থেকে তিনটা আরও হচ্ছে গিয়ে ফিফটিন এটাও কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অবশ্যই করতে হবে যদি এক্স একটি ধনাত্মক ও যুগ্ম পূর্ণ সংখ্যা হয় তবে দেখা হয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সর্বদা এইট দ্বারা বিভাজ্য এটা কিন্তু এন দিয়েও দিয়ে দেয় যে যদি এন একটি ধনাত্মক ও যুগ্ম পূর্ণ সংখ্যা হয় তবে দেখা হয় যে এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সর্বদা এইট দ্বারা বিভাজ্য হয় তারপর হচ্ছে নাইনটিনের পরে একটা প্রশ্ন দেওয়া হলো যে দেখো যে দেখা হচ্ছে ফাইভ প্লাস রুট টু একটি অমূলত সংখ্যা ওই প্রশ্নটাও করে নিও তারপর বহুপদি রাশি বহুপদি রাশি থেকে তিন নাম্বার দেয়া হলো দশ নম্বর এগারো নম্বর এইগুলো করতে হবে আচ্ছা নয় নম্বরটা দাগ দেয়া হয়নি তবে নয় নম্বরটা নয় এবং আট দুটো আমি দাগ দেয়নি নয় এবং আট এগুলো কিন্তু করতে হবে এমন প্রশ্ন আসে যে দুটো বীজ দিয়ে দিল আরও দুটো বীজ বের করতে হবে যেহেতু চতুর্ঘাত রাশি চারটা বীজ থাকবে দুটো বীজ দিয়ে দেওয়া হলো আরও দুটো বীজ বের করতে হবে তো এগুলো গণিত অন্যসাই হোক বা গণিতশাস্ত্র হোক উদাহরণে কিন্তু সেগুলো পেয়ে যাবে সলভ করা তো এখান থেকে বলছি তিন নাম্বার আট নয় দশ এবং এগারো নাম্বার এগুলো করতে হবে তারপর যাচ্ছি থার্টিন নাম্বার করতে হবে ফোরটিন নাম্বার করতে হবে ফিফটিন করতে হবে না ফিফটিন করতে হবে না থার্টিন ফোরটিন সেভেন্টিন এবং নাইনটিন এই প্রশ্নগুলো করে নেবে তো আমরা যাচ্ছি হচ্ছে দীঘাত সমীকরণে দীঘাত সমীকরণে যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে টোয়েন্টি নাম্বার ওইখান থেকে দেয়া আছে টোয়েন্টি তাছাড়া আরও তিনটা অঙ্ক দিলাম দেখো সাইডে স্টার মার্ক দিয়ে দেয়া হয়েছে এগুলো কিন্তু করতে হবে তারপর ওইখান থেকে টোয়েন্টি সিক্স না টোয়েন্টি সিক্স লাগবে না টোয়েন্টি সিক্স এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু গত বছর চলে এসছে তো সেম টাইপের অঙ্ক কিন্তু রিপিট করবে না তো এখান থেকে টোয়েন্টি তাছাড়া ডান দিকে স্টার মার্কের যে তিনটা রয়েছে ওইগুলো করে নিলেই হয়ে যাচ্ছে নেক্সটে আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে এখানে বীজের উপর ফর্টি সিক্স নাম্বার একটা কোয়েশন দেখতে পাচ্ছ যে প্রমাণ করো যে এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এসি প্লাস বিডি ইন্টু এক্স প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার ইজ টু জিরো দীঘা সময় করে কোনো বাস্তব বীজ নেই যখন এডি নট ইজ টু বিসি তো সেটা হচ্ছে নিরূপক বের করে করতে হবে তো সেটা কিন্তু করে নিও তারপর লগারিদম লগারিদম থেকে যে ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এই বছর সি ওয়ানের সি যেটা সেটা তারপর টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইট এই ধরনের অঙ্কগুলো আসতে পারে বিশেষ করে টু নাম্বার যেটা ওই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় দিয়ে দিতেই পারে তারপর থ্রি নাম্বার এক কথায় যেগুলো দাগ দিলাম সেগুলো অবশ্যই দেখতে হবে এইট নাম্বার যেটা আছে সেটাও আসতে পারে তারপরে আমি স্টার মার্ক দিয়ে আরেকটা হাতে লিখে দিয়েছি দেখো সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তো এই যেগুলো দিলাম এগুলো কিন্তু অবশ্যই লগারিতম থেকে করতে হবে তারপর ত্রিভুজ ত্রিভুজ থেকে হার্ডার গ্রুপের জন্য একটা প্রশ্ন হচ্ছে থ্রি নাম্বার যেটা রয়েছে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা অবশ্যই শিখে নিতে হবে বইয়ের মধ্যে পেয়ে যাবে এ বি সি ত্রিভুজের এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি এবং সি ডি এর মধ্যবিন্দু ই যদি ভোট দিত এ ই বি সি কে এফ বিন্দু এ ছেদ করে তবে প্রমাণ করো যে এফ সি ইজ টু ওয়ান থার্ড বি সি সেটা অবশ্যই শিখতে হবে 
তাছাড়া বাকি যেগুলো রইল অ্যাডভান্স লার্নাররা শিখবে কিন্তু যারা সাজেশন চাইছো তাদের ক্ষেত্রে বলবে এগুলো না পড়লেও চলবে তো বৃত্ত থেকে যেটা শিখতে হবে বৃত্ত থেকে তিন নম্বর প্রশ্ন যেটা দিলাম সেটা কিন্তু অবশ্যই শিখতে হবে আর যেগুলো শিখতে হবে দেখো ইলেভেন নাম্বার প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সেটাও শিখতে হবে তারপর আমরা যদি ত্রিকোণমিতিতে যাই ত্রিকোণমিতিতে মান নির্ণয়ের প্রশ্ন তো আসবেই তো মান নির্ণয়ের জন্য ছ নম্বর এখানে আর বেশি দেয় নেই ছ নম্বর একটা প্রশ্ন দিলাম তাছাড়া বইয়ের উদাহরণে যে প্রশ্নগুলো পাবে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে নিতে হবে তো মান নির্ণয় অবশ্যই একটা আসবে পরীক্ষায় তো এখান থেকে ছ নম্বর দিলাম তারপর হচ্ছে সিক্সটিন নাম্বার নাইনটিন নাম্বার সিক্সটিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সেটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে সিক্সটিন নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্স সেটাও ইম্পর্টেন্ট থার্টি ওয়ান সবগুলো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো দাগ দিলাম ওই ধরনের অঙ্কগুলো কিন্তু দেখতেই হবে তো সিক্সটিন নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্স থার্টি ওয়ান অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে তারপর আমরা ফোর মার্কসে চলে গেলাম ফোর মার্কসে দুই ছল বিশিষ্ট এক জোড়া এক হাত রৈখিক সমীকরণের প্রশ্ন কিন্তু আসে অল্টারনেটিভলি আসে কোনো বছর সমাধান আসবে কোনো বছর আসবে লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান তো যদি লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান আসে তাহলে টু নাম্বার একটা প্রশ্ন আছে দেখুন যে এখানে নিচে রয়েছে টু নাম্বার সেটা ওই ধরনের প্রশ্ন আসবে এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে লেখচিত্রের মাধ্যমে যেগুলোই আসবে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে টু নাম্বার যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা করে নিও আর যদি শুধু সমাধান আসে তাহলে ওয়ানের ওয়ান টু থ্রি বা রয়েছে থার্টিন এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তো এই চারটা অঙ্ক এখান থেকে অবশ্যই করে নিতে হবে পরবর্তীতে আমরা প্রগতিতে যদি যাই প্রগতিটা যদি অনেকের কাছে একটু টাফ মনে হয় তো প্রগতি থেকে ওয়ান টু এবং ফাইভ ওই তিনটা অবশ্যই এখান থেকে করতে হবে যেগুলো করেছো এগুলো তো করবে তাছাড়াও কিন্তু এখান থেকে ওয়ান টু এবং ফাইভ সেগুলো ইম্পর্টেন্ট রয়েছে ওইগুলো দেখতে হবে ওইখানে রয়েছে ইলেভেন ইলেভেনটা তো অবশ্যই অবশ্যই দেখা উচিত ইলেভেন দেখবে ফোরটিন ফিফটিন এগুলো দেখবে তো মোটামুটি প্রগতি থেকে এই ছটা প্রশ্ন অবশ্যই দেখে যেতে হবে তারপর আমরা চলে গেলাম উপপাধ্যে উপপাধ্যে দেখো যে প্রমাণ করো যে যে কোনো ত্রিভুজের কোনো বাহুর সমান্তরাল শরীরের কপর দুটি বাহুকে সমানুপাতে বিভক্ত করে সেটা অবশ্যই লাগবে তারপর হচ্ছে দু নম্বর প্রমাণ করো যে বৃত্তের কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক এবং স্পর্শ বিন্দুকামী বেসার্ধ পরস্পর লম্ব হবে অবস্থিত সেটা আমি বৃত্ত থেকে একটু আগেই বলেছিলাম যেটা ওইখানে দেয়া ছিল না তো এটাও শিখবে আর হচ্ছে পিতাবরাসের পদটা অবশ্যই শিখতে হবে তো ওইখান থেকে তিনটা উপবাদ্য শিখতে হবে তারপর ত্রিভুজ থেকে ওইখানে যেগুলো দেয়া রয়েছে এখান থেকে না শিখলেও চলছে বৃত্ত থেকে আমি যেটা বলছিলাম কিউ পি আর ইজিবল টু টু আর কিউ এম আগে ছিল না দেওয়া ওইটা এখানে দেয়া রয়েছে তো এটা অবশ্যই শিখতে হবে তারপর সম্পাদ্য তো সম্পাদ্য হচ্ছে গিয়ে পনেরো সেমি দৈর্ঘ্যের রেখাংশ ক্ষেত্রে ইস্টু টু অনুপাত অন্তর বিভক্ত করো সেটা ওইটার থেকে মানে সম্পাদ্য হচ্ছে গিয়ে রেখাংশকে অন্তর্বিভক্তটা শিখতে হচ্ছে আর হচ্ছে ত্রিভুজটা ত্রিভুজের অনুরূপ ত্রিভুজ অঙ্কন করা সেটাও শিখতে হচ্ছে তো এক্ষেত্রে ওয়ান টু ফোর সিক্স এগুলো শিখে নিলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো এই চারটা প্রশ্ন যদি শিখে নাও তাহলে আমার মনে হচ্ছে সম্পাদ্য এখান থেকে গ্রহণ করে যাবে এবং চার মার্কসে পেয়ে যেতে পারে অঘম্য শীর্ষের উন্নতি কোন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি পাহাড়ের গা বরাবর থার্টি ডিগ্রি কোন করে শীর্ষের অভিমুখে চারশো মিটার যাওয়ার পর ওই শীর্ষের উন্নতি কোন সিক্সটি ডিগ্রিতে দেখা গেল পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় করো তারপর হচ্ছে সিক্স নাম্বার এইট নাম্বার টেন নাম্বার হ্যাঁ টেন নাম্বারটাও ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এইট নাম্বার করতে হবে একতা এই যে চারটা ওইখানে দেওয়া হলো চারটাই তো হ্যাঁ ওই চারটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে বেশি পারলে যেগুলো পারো অবশ্যই দেখবে যদি বেশি না দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই এই চারটা দেখে যেতেই হবে তারপর গেলাম আমরা বৃত্ত সংক্রান্ত ক্ষেত্রফল একটি দুর্ঘের চারপাশে একটি বৃত্তের পরীক্ষা আছে পরীক্ষাটি যদি সাত মিটার ছড়া এবং এর ক্ষেত্রফল ফোর ফাইভ ফাইভ ফোর বর্গ মিটার হয় তবে পরীক্ষা সহ দুর্গটি কত বর্গ মিটার জমির উপর অবস্থিত সেটা লাগবে নাইন নাম্বার টেন নাম্বার ওইগুলো লাগবে ওকে 
আর ওইখান থেকে সেভেন নাম্বার ওইটা লাগছে এবার যাচ্ছি পরিসংখ্যানে তার আগে বলি ম্যাথামেটিক্সের আমি আরেকটা সাজেশন দেব সেটা হচ্ছে আরও কমপ্লিট করে দিয়ে দেব যারা শুধুমাত্র ম্যাথামেটিক্সে টোয়েন্টি মার্কস পেতে চায় প্রজেক্ট সহ তার ডিপেলে তো হয়ে যাচ্ছে যারা শুধুমাত্র টোয়েন্টি মার্কস পেয়ে কোনো মতে পাস করতে চায় তাদের জন্য একটা স্পেশাল সাজেশন আমি দেব এক দুদিন পর দিয়ে দেব মানে ওইখানে আরও কম করে দেব সবগুলো করতে হবে না যারা শুধুমাত্র পাস করতে চায় প্রজেক্ট নিয়ে অর্থাৎ টোয়েন্টি পেয়ে গেলেই পাস করতে পারবে তাদের জন্য আমি আর একটু কমপ্লিট করে সাজেশন দিয়ে দেবো খুব বেশি করতে হবে না কারণ এত লোড হয়তো ওনারা নিতে পারবেন না তো আমি আরও ছোটো করে একটা সাজেশন দিয়ে দেবো দু দুদিন পর পেয়ে যাবে তো সেটা অবশ্যই দেখবে আর সায়েন্স সাজেশনটা দিয়ে দেবো সেটাও দেখে নিতে পারবে দুদিন দু দুদিনের মধ্যে তো যাই হোক এত পরিসংখ্যানে আমরা গেলাম পরিসংখ্যানে সংখ্যাগুরু মান মধ্যমা যৌগিক ঘর তো লাগবেই আচ্ছা যৌগিক ঘরের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো সংখ্যা দিয়ে হতে পারে যেমন ওই যে সেভেন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা এই ধরনের প্রশ্নটা কিন্তু যৌগিক ঘর থেকে আসতে পারে হুম সেভেন নাম্বারটা দেখে নিতে হবে নাইন নাম্বারটা দেখে নিতে হবে মধ্যমাও আসে তো মধ্যমা দুটো দিয়ে নাও আসতে পারে একটা দিয়ে আসতে পারে তো মধ্যমা আসলে মধ্যমা একটা সংখ্যা দিয়ে ওইখানে যদিও দেয়া নেই হুম দুটো সংখ্যা দিয়ে ওইখানে দেওয়া তো এখান থেকে যেগুলো করতে হবে হচ্ছে কি নাইন নাম্বার সেভেন নাম্বার সেভেন নাম্বার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাইন সেভেন ফোর নাম্বার থ্রি নাম্বার টু নাম্বার এগুলো করতে হবে তো তোমরা সংখ্যাগুরু মান যৌগিক ঘর মধ্যমা তিনটাই করবে অনেকে কী করে হয়তো সংখ্যাগুরু মান বা মধ্যমাটা একটু কঠিন বলে মধ্যমাটা ছেড়ে দেয় সংখ্যাগুরু মান এবং যৌগিক ঘর করে নেয় তো যৌগিক ঘর যদিও করো তাহলে কিন্তু দুটো সংখ্যা দিয়ে এফ ওয়ান এফ টু দুটো আননুন দিয়ে করে নিও কারণ একটা আননুন দিয়ে করলে দুটো আননুন দিয়ে আসলে অনেকে করতে পারে না তো যৌগিক ঘর দিলে কিন্তু দুটো আননুন দিয়েই দিতে পারে তো যৌগিক ঘর করতে হবে এবং মধ্যমাটা আসতে পারে সংখ্যাগুরু মান এই বছর নাও আসতে পারে মধ্যমা এবং যৌগিক ঘর অবশ্যই করতে হবে তো এখানে যেগুলো দিলাম এগুলি তো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে হ্যাঁ তারপর যাচ্ছি আমরা সম্ভাবনাতে তো সম্ভাবনাতে ওইখানে দিলাম যে তিন নাম্বার ছ নাম্বার সাত নাম্বার এবং নয় নাম্বার তাছাড়া আরও কিছু অঙ্ক রয়েছে যে মনে করো একটি থলিতে নীল এবং কালো মিলে টোটাল বল রয়েছে ফিফটি ফোরটি নীল ভল থাকার সম্ভাবনা টু বাই থ্রি হলে কালো বলের সংখ্যা হতো এমন প্রশ্ন হতে পারে বা দেখবে যে একটা থলিতে লাল নীল সবুজ মিলে রয়েছে সিক্সটিটি বল হুম লাল বলের সংখ্যা এক্স নীল বলের সংখ্যা ফাইভ এক্স সবুজ বলের সংখ্যা সিক্স এক্স তাহলে বাক্স থেকে তোলা একটি বল লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা কত এমন এক্স ওয়াই দিয়ে কিছু অঙ্ক রয়েছে সেগুলো একটু দেখে নিতে পারো যদি ওইখানে দেয়া নেই তো এই ছিল মোটামুটি আমার ম্যাথামেটিক্সের সাজেশন তো বললাম যে পরবর্তীতে আমি আরও ছোটো করে স্পেশালি যারা শুধুমাত্র পাস করতে চাই ম্যাথামেটিক্স তাদের জন্য আরও কম করে একটা সাজেশন দিয়ে দেবো সেটা দেখে নিলেও কিন্তু ওনারা টোয়েন্টি মার্কস অবশ্যই পেয়ে যাবেন এবং ম্যাথামেটিক্সে পাস করে যাবেন এবং সায়েন্সের সাজেশনটাও আমি ইমিডিয়েট দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভালো থাকবেন কিপ ওয়াচিং কিপ সাপোর্টিং এস এম টিন টিউটোরিয়াল আর হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক অনেক স্টুডেন্টের সঙ্গে ভিডিওটাকে শেয়ার করুন যাতে তারাও এর সাহায্য নিতে পারে এ থেকে উপকৃত হতে পারে আর এটার পিডিএফ আমি অবশ্যই ডাউনলোড করার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দেব থ্যাংক ইউ